。哎，儿子，你怎么回来了？我刚好出差路过，我媳妇儿呢？她，啊，她在里面休息呢。哎，媳妇儿，你不是在休息吗？哎呀，哥，嫂子这是刚睡醒，起来活动活动。哦，我还以为你在洗衣服呢。瞎说什么呢，儿子？哪能让她洗衣服呢？你刚生完孩子不久，家务呀就交给妈和妹妹先做吧。我知道了，儿子，有我和你妹妹在家呀，保证把你媳妇照顾哈，你就放心吧。来，老婆，沙发上休息会儿。老公，你吃了饭了没有？我吃过了。那你回来怎么又不提前说一声呀？就是回来呀，怎么也不提前说一声呢？我刚好路过，就回来看看你们。嗯，那你一会儿就要走吗？啊，一会儿就得走，最多待半个小时。那你下次什么时候回来呀？还有一个月，一个月以后呀，就好好回来陪陪你和孩子。好吧。哦、啊，对了，你不是说生完孩子以后掉发严重吗？我给你买了这个。老公，这是什么呀？这个呀。是高体压防脱固发洗发水，成分有生姜、何首乌这些，可以去屑止痒、强根育发，而且控油的效果也很好。长东就是用了这个，掉发呀，明显减少了很多。嗯，这个味道还挺好闻的。这个国家还颁发了证书呢，特殊用途化妆品许可证。那这个一定很贵吧？不贵，现在点击我视频链接下单，两瓶只要三十九块九，加一瓶护发素，三瓶啊，一共只要四十九块九。不过呀。数量有限，拼的呀就是手速。那我一会儿啊，赶紧去囤点儿。好了，媳妇儿，时间差不多了，我该走了。哥，你放心工作吧，我和妈在家一定把嫂子照顾的白白胖胖的。妈，我先走了啊。这就走呀。这我哥给我买的，你配吗？就是，赶紧去把衣服给我洗了。妈，我饿了。饿了自己不会去做，东西不是给你买回来了吗？怎么还等着我给你端呀、啊？妈，你快来看，我哥买了好东西。神龙看见我心里的泪，闻不到梅花开的香味，也许已经枯萎。谁还在意我？哎，老公，你怎么回来了？老婆，对不起，我真的不知道你在我们家。受了这么大委屈，都是我不好。儿子，你没走呀？妈，这就是你给你坐月子儿媳妇儿吃的饭吗？这是他自己要吃的，关我什么事？妈，你撒谎，他不爱吃这个，你以为我不知道吗？吃这个怎么了？我生你的时候呀，吃的还不如这个了。现在的人就是矫情。妈。这能一样吗？你说的这是哪儿跟哪儿呀？他还没出月子，你就让他洗衣服，让他做家务，你懂什么？这叫天后运动，对身体好，恢复的汗，你懂什么你？你真是强词夺理！哥，你这是干嘛？你疯了吗？为了个外人，连妈都不要了？外人？谁是外人？他是你嫂子。你说他是外人，我看你才是外人。妈，你看我哥真是疯啊！姐姐，你。妈，你也是女人，你也做过儿媳妇儿，这其中的道理你怎么就不懂呢？楚楚她善良，事事为我们家付出。你生病了，她为了你忙前忙后，日夜守着你，这些你都忘了吗？我告诉你，这是她应该做的。我这么做呀，也是为了在这个家呀，给你树立威信呢。是啊，哥，我和妈都是为了你好，真不知道这个女人你惯什么迷魂汤。在这个家里，尽管你们处处针对他，可是他始终把你们当成最亲近的人。前几天你嫂子还说天凉了，让我带着你和妈去买件新衣服呢。老公，你别说了，我受点委屈没什么的。楚楚
，对不起，是我让你受委屈了。妈，楚楚以后我来照顾，就不劳您费心了。老婆，你到哪儿了？你兄弟相亲，你着急什么呀？你能不能快点呀？我兄弟好不容易抽时间出来相亲。好了好了，马上就到了。好，那你们快点啊！哥，你和嫂子这是闹哪出啊？文斌，我和你嫂子呀，都替你着急。你说你有车有房有事业，年轻有为，就差个人了。哥，你和嫂子呀，就别为我瞎操心了。我现在一个人挺好的。这怎么行啊！你看看你，年纪也不小了，你到成家的时候了。嫂子，还有多远到呀？到了，到了，他们就在那儿。怎么，你认识他吗？小弟，你先陪我妈聊会儿天，我去拿个快递。好。文斌，你跟我女儿呀、啊，真的不合适。你一个农村的，要车没车，要房没房，你拿什么给我女儿行？阿姨，我会努力的。虽然我现在什么都没有，但以后我一定会让北北幸福的。以后这谁当得起呀、啊？我女儿城市的，你一个农村的，这也不配呀、啊。阿姨，我是真的爱北北呀。你要是真爱北北呀，就应该和他分手，而不是让他和你一起吃苦。不是阿姨不欢迎你，你赶紧走吧。小斌，你干嘛去？哦，我表哥给我介绍了一份工作，让我去面试呢。那我陪你去吧。不用了。我表哥现在来接我了。再说他那电动车也坐不下。好吧。哦，对了，这个给你。我看你最近总是熬夜掉发。这个是高缇雅防脱固发洗发水，它的成分是纯植物提取的，有可以生发养发的生姜何首乌等，不仅可以去屑止痒，护油的效果也是非常好。这个国家还发了证书呢，特殊用途化妆品许可证。而且现在商家正在搞活动，两瓶只要三十九块九，再加一瓶护发素，三瓶只要四十九块九。谢谢你一直为我这么考虑。咱俩还说什么谢谢呀？要说谢谢，也是我谢谢你为了咱俩的未来一直这么努力。呃、好，那我先走了，拜拜。怎么漂泊的两颗心无处靠？姐，你有他电话吗？有啊，怎么了？你能不能给他打个电话呀？好啊。三三四下面，等你怜悯的一句肺腑之言。哎哥，嫂子给我打电话干嘛？快递啊，愣着干嘛？喂，嫂子，我能问你一个问题吗？嫂子，你问吧。你是怎么和你前女友分手的？当年我去见他妈妈的时候，他妈妈劝我分手，因为那个时候我家里很穷，而且还欠了一屁股债。那个时候我根本给不了他幸福。当时我觉得他妈妈说的很对。后来，我就离开了他。你是跟我过还是跟我妈过呀？你跟我分手，经过我同意了吗？你弹的钢琴，好像每个音符都透过空气幸福满你我整个内心。如果命中注定我们在一起，请抓住我的手，别放弃。
。未来的路也许是一个谜，认定了就用心追寻。这份纯真的爱来之不易。我以为我这辈子再也见不到你了，你再也不要离开我了。放心吧，我这辈子再也不会离开你了。是那个唯一，这首专属情歌，只属于你。